wanted. And why the fuck am I so fucking unhappy? It's, it, it doesn't make any fucking sense. You know what I mean? YouTuber zu sein ist eigentlich ein Traumjob für viele Menschen. Man hat Zuschauer, man ist beliebt. Das eigene Leben ist plötzlich für viele fremde Menschen interessanter als der neueste Kinofilm. Besonders die YouTuber, die alle Momente ihres Lebens mit Millionen von Menschen teilen, stehen noch mehr in der Öffentlichkeit als die größten Hollywood-Stars. Denn ihre intimsten Momente, wie ihre Trauer, ihre Beziehungsprobleme oder sogar die eigene Hochzeit, kann durch YouTube von jedem online angesehen werden. Einige können damit aber trotzdem sehr gut umgehen. Für andere kann der Ruhm und das Aufgeben der eigenen Privatsphäre aber auch dazu führen, dass der eigene Verstand nicht mehr so mitspielt, wie man das will. Willkommen bei Wissenswert, heute präsentieren wir euch einige bekannte YouTuber, die psychisch erkrankt sind, wie auch die Ursachen, die laut den YouTubern zu ihren Problemen führten. Beginnen wir mit der amerikanischen YouTuberin Elle Mills. Die junge Kanadierin hatte bereits seit ihrer Kindheit nur ein einziges Ziel. Sie wollte YouTube-Star werden. Und das schaffte die 19-Jährige auch, und zwar durch einen fast schon kometenhaften Aufstieg. Innerhalb eines einzigen Jahres wuchs ihre Abonnentenzahl rasant. Im Januar 2017 hatte sie nur einige tausend Abonnenten. Nach einem Jahr waren es bereits über eine Million. In ihren Videos stellt sie in sehr künstlerischer Weise ihr Leben vor und besonders ihre fröhliche und positive Art macht die Videos sehr sehenswert. Sie erhielt nicht nur Preise wie den Streamy Award, sondern auch einige Lobeshymnen von großen YouTubern wie Casey Neistat, die sich als ihr größter Fan bezeichnen. Doch dann, am 18.05.2018, veröffentlicht Elle dieses Video. Sie sagt, sie habe eigentlich alles erreicht, was sie in ihrem Leben erreichen wollte. Warum, warum zur Hölle bin ich aber so unglücklich? Anschließend präsentiert sie in ihrem Video immer wieder Anrufe an ihre Freunde und Familie, in denen sie weint und darüber spricht, dass sie es nicht mehr aushält. Der Grund, der sie emotional so belastet, so sagt sie, ist die Verletzbarkeit, die durch ihre Videos entsteht. Man kann es sich so vorstellen, als würden die Dinge, die man Freunden im Geheimen über sich selbst sagt, plötzlich an die Öffentlichkeit geraten und Millionen von Zuschauern würden davon erfahren. Glücklicherweise entschied sich L nach dem Video dazu, eine viermonatige YouTube-Pause zu machen und sich nur auf ihre geistige Gesundheit zu konzentrieren. Mit Erfolg. In einem Follow-up-Video erklärt sie, dass sie sich bereits deutlich besser fühle und wieder mehr Freude an ihren Videos findet. Kommen wir als nächstes zu einem YouTuber, dessen psychische Probleme leider die Oberhand über sein Leben gewannen. Yusuf Erakat, auch besser bekannt als FusiTube, ist einer der größten YouTuber der Welt. Sein Kanal hat über 10 Millionen Abonnenten und auch finanziell hat FusiTube schon lange ausgesorgt. Im Jahr 2014 sorgte das Video Why I Wanted to End My Life für Aufsehen, in dem FusiTube über seinen Kampf mit schweren Depressionen sprach. Der wachsende Ruhm, seine große Familie und sein Vermögen änderten nichts an seinen Problemen. Im Gegenteil, über die Jahre entwickelte der ehemalige Prank-YouTuber eine bipolare Störung. Symptome einer bipolaren Störung sind häufige Schwankungen zwischen Phasen von großer Freude und starker Depression. Diese Symptome zeigte FusiTube seit diesem Jahr auch immer häufiger in der Öffentlichkeit. Im Sommer 2018 fiel er des Öfteren durch bizarre Auftritte in Podcasts auf, in denen er Menschen erst verbal attackiert und ihnen direkt danach sagt, dass er sie eigentlich lieben würde. I let people talk shit about me on the internet, not in real life, dog. Oh my god. Look at me in the eye when I talk to you. No, it's awkward though. It ain't. It is. It's a little It ain't. Awkward. You scared. I'm worried for you and that's how I told you what I Look, felt about you. To me. And I still love you and I can stare at you and say I love you and the reason I'm doing this is because I want you to change. Die meiste Aufmerksamkeit erreichte FusiTube jedoch mit einem selbstorganisierten Musikfestival namens Hate Dies, Love Arrives. Er kündigte weltbekannte Rapper wie Drake und Snoop Dogg an, doch die 1500 Zuschauer bekamen diese am Ende gar nicht zu sehen. Was sie jedoch zu sehen bekamen, war ein Monolog von FusiTube, der selbst auf der Bühne stand und über seine psychischen Probleme sprach. But I kicked them out of my life. Cindy, I love you. 
wherever you are in this crowd. <laughs> Nachdem das Festival schließlich durch eine Bombendrohung unerwartet beendet wurde, kündigte Fusi wenig später auf YouTube an, seinen Kanal an seine Zuschauer verschenken zu wollen. Zuschauer konnten einfach eigene Videos einsenden, welche dann auf dem Kanal veröffentlicht wurden. Aktuell soll sich FusiTube wegen seiner bipolaren Störung in Behandlung befinden. Die Aktion, dass Videos der Zuschauer auf seinem Kanal veröffentlicht werden, wurde inzwischen wieder gestoppt. Kommen wir als nächstes zu einem YouTuber, der besonders im vergangenen Jahr die Plattform im Sturm erobert hat. Unfassbare 50.000 Abonnenten bekam er teilweise an einem einzelnen Tag. Die Rede ist von Jake Paul, der auf der Plattform Wein mit kurzen Clips berühmt wurde und inzwischen zu einem der größten YouTuber der USA wurde. Bis vor einigen Monaten veröffentlichte Jake Paul fast jeden Tag ein 10-minütiges Video, das einen Einblick in seinen Alltag ermöglicht. Sein Alltag bestand dabei fast nur aus Pranks und verrückten Erlebnissen von Jake und seiner Social Media Gang Team 10. Seit über einem Jahr kommen jedoch nach und nach immer mehr Geheimnisse über Jake und seine Persönlichkeit ans Licht von ehemaligen Mitgliedern des Team 10. Sie erheben schwere Vorwürfe gegen Jake, so sagt seine Ex-Freundin Alyssa Violet, dass Jake sie ausnutzte und fast täglich mit anderen Mädchen betrog. Er zwang sie fast jede Nacht, das gemeinsame Schlafzimmer zu verlassen, damit er sich mit anderen Mädchen begnügen kann. Ebenfalls stellte er strenge Regeln für seine Team 10 WG auf. Jedes Mitglied musste ab 10 Uhr morgens wach sein und filmen. Ist dies nicht der Fall, gibt es heftige Strafen. Auch die Martinez-Zwillinge, die ehemalige Mitglieder des Team 10, waren, erhoben Vorwürfe gegen Jake Paul. Er soll fast schon tyrannisch sein und für seine Pranks teilweise die Gesundheit seiner Teammitglieder riskiert haben. Daraufhin wurde in den sozialen Netzwerken immer häufiger das Gerücht laut, Jake Paul solle ein Soziopath sein. Dies untersuchte auch YouTuber Shane Dawson in einer achtteiligen Doku-Reihe und auch wenn er am Ende die Frage nicht eindeutig beantworten konnte und wir das jetzt auch nicht diagnostizieren können und wollen, so muss man zugeben, dass einige entscheidende Merkmale eines Soziopathen sehr auf Jake Paul zutreffen. Besonders der Punkt, dass es Soziopathen schwerfällt, sich in die Lage ihrer Mitmenschen zu versetzen oder eine Ablehnung von sozialen Normen, Regeln und Pflichten sind bei Jake Paul des Öfteren zu erkennen. Machen wir weiter mit einem deutschen YouTuber. Miguel Pablo hat aktuell über 700.000 Abonnenten und fast 200 Videos auf seinem Kanal. Der 20-Jährige erklärte im vergangenen Jahr in einem Video, dass er durch exzessives Feiern und auch durch den Konsum von Drogen an einer Psychose leidet. Er befand sich ein halbes Jahr in der Psychiatrie, doch auch nach seiner Entlassung klagte Miguel Pablo immer noch über Probleme. Er sagte, dass er sich häufig so fühle, als wäre er in einem Raum eingesperrt, aus dem er nicht entkommen könnte. Durch seine Krankheit schränkte er sich auch immer mehr ein, ging nicht mehr viel unter Menschen und vernachlässigte auch seine körperliche Gesundheit. In dem Video, warum ich fett geworden bin, erklärte der eigentlich fitnessbegeisterte YouTuber, dass er den Sport durch seine Krankheit vernachlässigen musste. Er nahm stetig zu und seine Psychose verbesserte sich kaum. Als ihm jedoch eine Umstellung seiner Medikamente verschrieben wurde, verbesserte sich sein Zustand. Inzwischen macht Miguel Pablo wieder regelmäßig Videos. Nicht nicht nur weil YouTube ihm Spaß mache, sondern auch weil ihm die Videos helfen, sich abzulenken. Zum Schluss kommen wir noch zu der YouTuberin Lily Singh, auch vielen besser bekannt als Superwoman. Die Amerikanerin hat in acht Jahren YouTube über 14 Millionen Abonnenten für ihre Videos begeistern können. Zweimal die Woche veröffentlicht sie lustige und äußerst kreative Videos für ihre Zuschauer. Doch damit ist nun seit einer Woche Schluss. Denn wie Lily Singh selbst sagt, ist sie nicht nur körperlich am Ende, sondern auch geistig. Acht Jahre YouTube ohne Pause haben ihre Spuren hinterlassen. Sie brauche nun Zeit, um sich zu regenerieren. Ob es sich hier nun wirklich um ein Burnout handeln, das lässt sich so nicht genau sagen. Jedoch spricht Lily Singh hier ein Phänomen an, das immer mehr YouTuber beklagen. Denn YouTube ist in gewisser Weise eine Maschine, die gefüttert werden will. Viele YouTuber trauen sich daher gar nicht mehr Urlaub zu machen, da sie ja sonst eventuell mit ihren Uploads nicht mehr hinterherkommen. Vor einigen Tagen hat auch der bekannte Comedy-YouTuber Jax in seinem Video Burnout erklärt, dass ihm die Ideen fehlen, um die Leute immer wieder aufs Neue zu unterhalten und dass auch er sich nach einer kreativen Pause sehnt. YouTube selbst sagt den Videoerstellern zu dem Thema übrigens, dass man sehr wohl eine Pause auf YouTube machen kann, ohne danach Zuschauer und Aufmerksamkeit zu verlieren. Der YouTube-Algorithmus soll Pausen oder Inaktivität gar nicht bestrafen. Doch ob das am Ende mehr YouTuber wirklich davon überzeugt, Urlaub zu machen und einfach mal nichts hochzuladen, das darf bezweifeln. Werden. 
Das war's auch schon mit unserem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann das nächste Mal.